அடுத்ததாக என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா வெண்டங்காய் புளிக்குழம்பு தாங்க பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து வெண்டங்காய் வந்து பாருங்கள் இந்த சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு முழு பூண்டு வந்து உரிச்சு வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு முடி தேங்காய் நாலு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சின்ன வெங்காயம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன சின்ன வெங்காயம் இல்லாதனால நான் பெரிய வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக புளி ஊற வச்சுருக்கேன் லெமன் சைஸ் ஒரு லெமன் சைஸ்க்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் பெரிய சைஸாகவே புளி ஊற வச்சுக்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு கடையை வச்சுக்கலாம் கடையை வச்சுட்டு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நான் வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் புளிக்குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் தாங்க நல்லாயிருக்கும் ஜீ அங்கே ஜீரகம் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்து சேர்த்துக்கலாம் புளிக்குழம்புக்கு வெந்தயம் சேர்க்கணும் நல்லாயிருக்கும் சேர்த்தா நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் புளிக்குழம்புக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து எக்ஸ்ட்ராவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரட்டும் வெங்காயம் பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு மூழ்கி போட்டு வச்சுருங்க நல்லா தக்காளி வெந்து வரட்டும் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் நல்லா மசிஞ்சு பாருங்கள் ஓரளவுக்கு வெந்துருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வெந் வெந்து நல்லா மசிஞ்சு வரணும் நல்லா மசிஞ்சு வந்திருக்கு தக்காளி இந்த டைமில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெண்டங்காய் சேர்த்துக்கலாம் வெண்டங்காய் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டுட்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஒரு நிமிஷம் வதங்கணுங்க காய் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு நாலு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் குழம்பு மிளகாத்தூள் வீட்லேயே அரைச்சது சேர்த்துருக்கேன் காரம் எந்த எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் காய் வேகட்டும் காய் வேகிறதுக்குள்ளே ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு முடி தேங்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தேங்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி காய் பாருங்கள் வெந்துட்டுருக்கு ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு ரொம்ப மசிய வேண்டாம் காய் மசிய வேக வேண்டாம் இந்த டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி குழம்புக்கு தே தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம் புளி வந்து ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் கரைச்சி வி கரைச்சி விட்டு நல்லா வடிகட்டி ஊற்றிக்கலாம் 
குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு காரம்லாம் அந்த டைமில் கரெக்டாக இருக்கா என்னென்னு பார்த்துட்டு இந்த டைமில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா காரசாரமாக நல்லா ஒரு வெண்டங்க புளி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இதுக்கு சைடிஸாக வந்துட்டு நான் சவுச்சவு காய் வச்சுருக்கேன் அதை வச்சு தான் நீங்கள் பொரியல் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க இதை க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பொரியல் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுப்பான் பண்ணிவிட்டு கடாய் வச்சுக்கலாம் கடாயை வச்சுட்டு ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஆயில் ஹீட் ஆனதும் கடுகு சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு காரசாரமான ஒரு புளி குழம்போ கார குழம்புக்கோ இந்த மாதிரி மைல்டாக ஒரு பொரியல் நம்ம வந்து செஞ்சு சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் கடுகு சீரகம் புரிஞ்சதும் உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடலை பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு பச்சை மிளகாய் பா காஞ்ச மிளகாய் எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு ஆட் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் காய் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துட்டேன் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் ஒரு மூடி போட்டுட்டு ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் காய் இன்னும் கொஞ்சம் வேகட்டும் திரும்ப மூடி போட்டு வச்சிடலாம் பாருங்கள் காய் நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு இந்த டைமில் தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு சவு சவு காய் பொரியல் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மத்தலில் செய்யுங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தேவி கிச்சன் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா முள்ளங்கி சாம்பார் வித் கத்திரிக்காய் கூட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு பிள்ளைங்க சம்பார் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குக்கரில் ரெண்டு டம்ளர் பருப்பு போட்டிருக்கேன் துவரம் பருப்பு நல்லா கழுவிட்டு குக்கரில் தண்ணி விட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் முள்ளங்கி சாம்பாருக்கு முள்ளங்கி வந்துட்டு இங்கே பாருங்கள் நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து தோலை வந்து சீவி எடுத்துக்கலாம் சீவி எடுத்துகிட்டு நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வாங்க முள்ளங்கி சாம்பார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கடாய் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் கடாயை வச்சுட்டு ஹீட் பண்ணிக்கலாம் கடாய் ஹீட் ஆனதும் ஆயில் விட்டுட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு சேர்த்துட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகம் கடுகு ரெண்டும் பொறிஞ்சி வரட்டும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு சின்ன வெங்காயம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் பாருங்கள் வதங்கிடுச்சு இதில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு எந்தளவுக்கு தேவைப்படுமோ அந்தளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து பருப்பில் கூட பூண்டு போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் தக்காளி வந்துட்டு நான் ஒரு மூணு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் கட் பண்ணிவிட்டு குழம்புக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் புளி கம்மியாக விடுற மாதிரினா தக்காளி கொஞ்சம் சேர்த்து போட்டுக்கலாம் ஒரு நாலு தக்காளி கூட சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வதங்கிறதுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி நல்லா சீக்கிரமாக வதங்கி வரும் தக்காளி நல்லா மசிட்டோம் பாருங்கள் முளைங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்
தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த டைமில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க முள்ளங்கி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் காய் நல்லா ஒரு நிமிஷம் நல்லா வேந்து வரணும் நல்லா வணங்கட்டும் இந்த டைமில் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கார காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து வீட்டில் அரைச்ச மிளகா பொடி தான் சேர்த்துக்க போகிறேன் இந்த டைமில் நம்ம சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் கொஞ்சம் காரம் சேர்த்து வேணும்னா நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்து சேர்த்துக்கலாம் சாம்பாருக்கு நல்லா ஒரு கலர் கிளறி விட்டுட்டு காய் வேகிறதுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் காய் வேகட்டும் பாருங்கள் நம்ம வேக வச்சுருக்க பருப்பு வந்து துவரம் பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் இதை வந்துட்டு நல்லா கர கரண்டியிலே நல்லா கலந்து விட்டாலே நல்லா மசிஞ்சிடும் பருப்பு நல்லா கடைஞ்சி விட்டுக்கலாம் கடைஞ்சி விட்டுட்டு பாருங்கள் காய் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த டைமில் நம்ம பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடைஞ்சி வச்சுருக்க பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம் குக்கரில் இந்த குக்கரில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கழுவி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு புளி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு லெமன் சைஸ் புளி வந்துட்டு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு காரம் உப்புலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அடுப்பை வந்துட்டு சிம்மில் வச்சு நல்லா கொதிய வச்சுக்கலாம் ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷம் சாம்பார் நல்லா கொதியணுங்க பாருங்கள் சாம்பார் நல்லா கொதிஞ்சு வந்திருக்கு நல்லா திக்காகவே இருக்குது இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதுங்க இதுக்கு மேலே தண்ணி விட வேண்டாம் சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா கொதிஞ்சு வந்துட்ருக்கு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணுங்க அந்த அளவுக்கு வரணும் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்துட்டு வேறு பாத்திரத்தில் குழம்ப மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள் முள்ளங்கி சாம்பாருக்கு சூப்பர் சைடிஸான கத்திரிக்காய் கூட்டு தான் பண்ண போகிறோம் கூட்டு பொரியல் எது வேணாலும் சொல்லலாம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பில் கடையை வச்சுட்டு கடாய் ஹீட்டானதும் ஆயில் விட்டுக்கலாம் நான் வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் கத்திரிக்காய் பொரியல் தொக்குக்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் நல்லெண்ணெய் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா புரிஞ்சு வரட்டும் கடுகு சேர்த்ததும் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா புரிஞ்சு வரட்டும் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க கத்திரிக்காய் பொரியல் பாருங்க நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இந்த டைமில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனியன் வந்துட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரட்டும் அங்கே பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை ஆனால் போதும் பொரியலுக்கு இது கூட ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தக்காளி தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து ஒரு கால் கிலோ கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பழம் கரெக்டாக இருக்கும் தக்காளி தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கி வரட்டும் இந்த டைமில் கருவேப்பில் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு இடித்த பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நாலு டு அஞ்சு பல் பூண்டு வந்து எடுத்துகிட்டு நல்லா தட்டிட்டு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வதங்கட்டும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காய் சேர்த்துக்கலாம் எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம் கத்திரிக்காய் 
கத்திரிக்காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் கத்திரிக்காய் பொரியலுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கத் கலந்து விட்டுக்கலாம் கத்திரிக்காயை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கத்திரிக்காய் வேகிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை கிளாஸு கம்மியாகவே தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் கத்திரிக்காய் நல்லா வெந்து வரட்டும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு ஒரு பாதி அளவு வெந்துருச்சு இல்லை தண்ணி வே ஊற்ற வேண்டாம்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நான் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுட்டு அப்படியே கூட நீங்கள் வணக்கிட்டு இது பண்ணிக்கலாம் மூடி வச்சுக்கலாம் நல்லா தொக்கு பதத்துக்கு வேணும்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் காய் ஒரு பாதி அளவு முக்கால் பாகம் வெந்ததுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் பொரியலுக்கு தேவையான மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு திரும்ப ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் பொரியல் பாருங்கள் இப்போ ஓரளவுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இன்னும் அடுப்பில் இருக்கணும் பொரியலுக்கு தேவையான தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு திருகுண தேங்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கத்திரிக்காய் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் முள்ளங்கி சாம்பருக்கு சூப்பரான சைடிஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த ரெசிபி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சுரக்காய் குழம்பு தாங்க பார்க்க போகிறோம் தட்டைப்பயிர் வச்சுட்டு சுரக்காய் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சுரக்காய் வந்துட்டு கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க தட்டைப்பயிர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு முக்கால் கப் தட்டைப்பயிர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து லைட்டாக வறுத்துட்டு குக்கரில் போட்டுக்கலாம் குக்கரில் போட்டுட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா வாசம் வர வரையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வறுத்துட்டு போடலாம் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் வாசமாக இருக்கும் குழம்பு நல்லா ஸ்டவ் ஃப்ளேம் குறைச்சி வச்சுட்டு வறுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வறுபட்டுருச்சு இது வந்து குக்கருக்கு மாற்றிக்கலாம் குக்கரில் மாற்றிட்டு நல்லா தண்ணி விட்டு ஒரு டைம் நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா மூணு டு நாலு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் மூடி போட்டுட்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் ஒரு மூணு டு நாலு விசில் வெந்துடும் நல்லா இன்னொரு அடுப்பில் கடாய் வச்சுக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாய் வச்சுட்டு ஆயில் விட்டுக்கலாம் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நல்லெண்ணெய் விட்டுட்டு கடுகு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும் நல்லா ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பூண்டு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்துட்டு ஒரு மூணு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி மசிஞ்சு வர்றதுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சீக்கிரமாக நல்லா வதங்கி வரோம் ஓரளவுக்கு நல்லா மசிஞ்சு வந்துருக்கு தக்காளி கருவேப்பில் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா தக்காளி மசிஞ்சு வரட்டும் பாருங்கள் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வந்துருச்சு 
இந்த டைமில் நம்ம காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுரக்காய் வந்து நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுரக்காய் நல்லா நல்லா வணங்கி வரட்டும் நல்லா வணங்க வணங்க தண்ணி விடும் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் நான் ஒரு நாலு டு அஞ்சு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா காரசாரமாக இருக்கும் இந்த குழம்பு வீட்டிலே அரைச்சி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் அங்கே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கடையில் வாங்கிட்டு எதுவும் ஆட் பண்ணி சேர்க்காதீங்க கடையில் வாங்கின மிளகாத்தூள் எதுவும் வாங்கி செய்யாதீங்க மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் காய் வேகிறதுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் காய் வேகட்டும் மூடி போட்டு வச்சிடலாம் பாருங்க நல்ல பயிர் வந்து நல்ல வெந்து வந்துருக்கு தட்டைப்பயிர் இது ஒரு பக்கமாக வச்சிடலாம் இப்போ வந்து இந்த குழம்புக்கு தட்டைப்பயிர் இந்த குழம்புக்கு தேவையான தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் ஒரு அரைமுடி தேங்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அரைமுடி கம்மியாகவே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு குழம்போட சேர்த்துக்கலாம் காய் வெந்துருச்சு சுரக்காய் வெந்துருச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துருக்கேன் நான் ஒரு கால் முடி தேங்காய் தான் சேர்த்துருக்கேன் புளி கொஞ்சமாக ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க தண்ணியோடு சேர்த்து ஊற்றிக்கலாம் தட்டைப்பயிர் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சமாக மட்டும் எடுத்து வச்சுருந்து அதை மற்றில் லைட்டாக நல்லா நசுக்கி விட்டுட்டு சேர்த்துக்கலாம் மற்றில் கரண்டியில் எழுதே ஒன்று நல்லா மசித்து விட்டு சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் நல்லா குழம்பு டேஸ்ட்டாக வரும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உப்பு காரமெலாம் கரெக்டாக இருக்கா என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் குழம்பு நல்லா குதிஞ்சு வந்துட்டுருக்கு நல்லா செம்மில் வச்சுட்டு நல்லா ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிய வச்சு இறக்கிக்கலாம் குழம்பு குழம்பு நல்லா குதிஞ்சு வந்துட்டுருக்கு இப்போது சுரக்காய் தட்டைப்பயிர் குழம்புக்கு நல்லா காம்பினேஷனாக நல்லா நல்லா ஒரு மயிலான வாழைத்தண்டு பொரியல் தாங்க செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாழைத்தண்டு வந்துட்டு நான் நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துட்டு தண்ணி விட்டு நல்லா தண்டு வந்து நல்லா முழுங்குற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் சீக்கிரமாக வெந்துடும் வளத்தண்டு பழம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ பொரியல் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்துட்டு நம்ம பொரியல் பண்ணிக்கலாம் சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் வளத்தண்டு பொரியல் தண்ணியை நல்லா வடிகட்டிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம்
பால் தண்டு பொரியல் செய்கிறதுக்கு கடாயை ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஆயில் விட்டுக்கலாம் கடுகு ஜீரம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் இந்த டைமில் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பால் தண்டு பொரியல் கண்டிப்பாக வாரத்தில் ஒரு டைமாவது சாப்பிடணுங்க ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க கிடைக்கும் போதெல்லாம் கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கிள்ளிட்டு வெங்காயம் வதங்கட்டும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தண்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வேக வச்சுட்டு தண்டு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டுட்டு ஏற்கனவே உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் உப்பு கம்மியாக இருந்தால் இந்த டைமில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் மூடி தேங்காய் திருவிட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நல்லா சூப்பராக பொரியல் ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி எல்லாம் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்
உப்பு கரெக்டாக இருக்கா என்னன்னு பார்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க பாசிப்பயிர் கடையில் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா கொஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா குதிஞ்சு வருது நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுடலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் பாசிப்பயிர் கடையில் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு சைடீஸாக வந்துட்டு இன்றைக்கி பீக்காய் பொரியல் தான் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பீக்கங்காய் வந்துட்டு இப்போ பொரியல் பண்ணிக்கலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாய் வச்சுக்கலாம் கடாயை வச்சுட்டு ஆயில் விட்டுக்கலாம் தாளிப்புக்கு கழுகு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கழுகு ஜீரகம் கலப்பருப்பு இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உளுத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் வதங்கட்டும் இதோட பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா காஞ்ச மிளகாய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்துட்டு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் வந்துட்டு நல்லா வதங்கட்டும் ஒரு பாதியளவு வதங்கினா போதும் இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் காய் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பீக்கங்காய நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி எதுவும் ஊற்ற வேண்டாங்க ஏன்னா அது வேக வேக இதுலேருந்து தண்ணி வரும் அதனால் தண்ணி எதுவும் ஊற்ற வேண்டாம் காய் வேகிறதுக்கு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு ரொம்பவே ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் அந்த பொரியல் காய் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருக்குது நல்லா தண்ணி வத்தினதுக்கப்புறம் தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் தண்ணியெலாம் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் கழிச்சுட்டு இறக்கிக்கலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு பொரியல் அடுத்த ரெசிபி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெந்தயம் குழம்பு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்துட்டு வெங்காயம் கருவேப்பிலை பூண்டு வந்து நிறையா அங்கே பாருங்கள் நான் ஒரு ரெண்டு பூண்டு வந்து உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தக்காளி வந்து தேவையான அளவு குழம்பு எந்த அளவுக்கு செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தக்காளி எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு நாலு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு மூடி தேங்காய் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் 
இதுதாங்க தேவையான அளவு பொருள் அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டு கடாயை வச்சுக்கலாம் கடாய் ஹீட்டானதும் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நான் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் குழம்புக்கு அப்போ நல்லா இருக்கும் எண்ணெய் ஹீட்டானதும் ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துட்டு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வாசமாக இருக்கும் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் நல்லா பொன்னிறமாக பொறிஞ்சு வரணும் வெந்தயம் நல்லெண்ணெய் விட்டு செஞ்சுக்கலாங்க வெந்தயம் குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் குழம்பு நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் பூண்டு வந்துட்டு நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவு பூண்டை நான் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆகிற வரலையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌனாக ஃப்ரை ஆகணும் பூண்டுலாம் பாருங்கள் நல்லா நல்லா வெந்து வந்துருச்சு பாருங்கள் பூண்டு வெங்காயம்லாம் இந்த டைமில் நம்ம பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டுட்டு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு மூணு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் அதை பெரிய சைஸ் தக்காளியாக பழமாக சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் அப்போ தான் குழம்பு தக்காளி நல்லா வெந்து வதங்கி வரணும் அதுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூடி போட்டு வச்சுருங்க நல்லா தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வரட்டும் வெந்து தக்காளி வதங்குற டைமில் நம்ம வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் அரை மூடி தேங்காய் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா பாருங்கள் நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த டைமில் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு நாலு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் வீட்டில் இருக்க குழம்பு மிளகாத்தூள் தான் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா சுருண்டு வதங்கி வரணும் இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்சி ஜார்லேயே கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கழுவி ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் குழம்பு எந்தளவுக்கு தேவையோ அந்தளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் கொஞ்சமாக புளி ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு லெமன் சைஸோடு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஊற வச்சுருக்கேன் புளி அதை வந்து கரைச்சிட்டு ஊற்றிக்கலாம் குழம்பில் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு தேவையான அளவு குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்காதான்னு பார்த்துக்கலாம் நல்லா குழம்பு வந்து நல்லா குறிஞ்சி வரணும் குழம்பு குறிஞ்சதுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு விட்டுருங்க குழம்பு நல்லா திக்காகி வரட்டும் நல்லா எண்ணெய் மேலே பிரிஞ்சு வரணும் நான் குழம்பு ரெடியாகிடுச்சு நடத்தோம்
பாருங்கள் நல்லா மேலே வந்து எண்ணெய் நல்லா திரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் வெந்தய குழம்புக்கு சூப்பரான ஒரு சைட் டிஷ் தாங்க பார்க்க போகிறோம் கோஸ் பொரியல் தான் பார்க்க போகிறோம் முட்டை கோஸ் பொரியல் கடாயை அடுப்பில் வச்சுட்டு ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஆயில் விட்டுட்டு கடுகு சீரகம்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் இந்த டைமில் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு பெரிய சைஸ் ஆனியன் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயும் நல்லா வதங்கி வரட்டும் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் வதங்கினதுக்கப்புறம் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கோஸ் சேர்த்துக்கலாம் முட்டை கோஸ் சேர்த்துக்கலாம் நான் பருப்பு எதுவும் ஆட் பண்ணல கடலை பருப்பு எதுவும் சிம்பிளாக செய்கிறேன் நல்லா காரசாரமான ஒரு புளி குழம்பு வெந்தய குழம்புக்கு இந்த மாதிரி நல்லா சிம்பிளாக ஒரு பொரியல் செஞ்சு சைடிஸாக வச்சுக்கிட்டோமா நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் காய் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உப்பு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு வச்சிடலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம் தண்ணி தெளித்து வச்சுட்டு மூடி வச்சுருங்க காய் நல்லா வெந்து வரணும் இப்போவே பாதியில் வெந்துருச்சு காய் காய் வெந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் திருகுன தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு உப்பு உப்புலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் காய் நல்லா வெந்துருச்சுன்னா எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட் முட்டைகோஸ் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு 